हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग एपीडीसीएल एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और ये इस सीरीज का पहला पार्ट होगा इस सीरीज में मैं आप लोगों को टोटल 20 पार्ट्स प्रोवाइड करूंगा अगर आप इन 20 पार्ट्स को अच्छी तरह से देख लेंगे मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आप एग्जाम में चुटकी में सोल्व करेंगे तो ये पहला पार्ट है तो इस पार्ट को देखने के बाद ये पार्ट कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो सो so, पहला क्वेश्चन में बोल रहे थे ए नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स मतलब एक दो डिजिट नंबर है इफ द डिजिट्स इंटरचेंज प्लेसेस एंड द न्यू नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर देन द रिजल्टिंग नंबर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय मतलब एक दो डिजिट नंबर है सो so, मैं मान लेता हूं यहां पर दो डिजिट नंबर को एक्स वाई उसके बाद इन दो डिजिट को अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा और उसके बाद अगर इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो नया जो नंबर बनेगा वो नंबर डिविजिबल बाय कितना होगा आपको बताना है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं मान लेता हूं यहां पर ओरिजिनल जो हमारे पास दो डिजिट नंबर था ये हमारे पास एक्स वाई था अब यहां पर फ्रेंड्स ये जो नंबर है एक्स वाई इस नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं देखिए वाई प्लस टेन इंटू एक्स मतलब किसी भी दो डिजिट नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं मान लीजिए यहां पर आपके पास ट्वेंटी वन है तो ट्वेंटी वन को आप लिख सकते हैं वन प्लस टू इंटू टेन उसके बाद मान लीजिए आपका आपके पास थर्टी थर्टी टू है थर्टी टू को आप क्या लिख सकते हैं टू प्लस थ्री इंटू टेन सो किसी भी दो डिजिट नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो एक्स वाई को हम लोगों ने यहां पर इस तरह से लिख लिया तो डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा तो वाई एक्स को हम लोग किस तरह से लिखेंगे एक्स प्लस एक्स प्लस टेन इंटू वाई तो यहां पर ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है और डिजिट चेंज करने के बाद ये नंबर फॉर्म हो गया उसके बाद अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए इन दो नंबर को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टेन एक्स प्लस वाई प्लस टेन वाई प्लस एक्स तो देखिए क्या हो रहा है देखिए टेन एक्स प्लस एक्स यहां पर इलेवन एक्स हो रहा है प्लस वाई प्लस टेन वाई यहां पर क्या हो रहा है इलेवन वाई सो देन देखिए इलेवन कॉमन आ रहा है तो क्या बाकी रह रहा है देखिए एक्स प्लस वाई सो फाइनली ये दोनों नंबर को अगर हम लोगों ने जोड़ा तो क्या आ गया ये जो नंबर फॉर्म हुआ ये नंबर डिविजुल कितना हो रहा है इलेवन हो रहा है तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू को सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन में बोल रहे देखिए व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज ये जो नंबर सीरीज है इस नंबर सीरीज में यहां पर क्या आएगा मतलब वन के बाद क्या आएगा आप लोगों को बताना है देखिए पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं ये सीरीज किस तरह से फॉर्म हुआ है देखिए फोर फाइव थ्री टू वन ये देखिए ये सीरीज में कॉमन है फोर फाइव थ्री टू वन देन देखिए फोर फाइव थ्री टू वन देन देखिए फोर फाइव थ्री टू वन ये कॉमन है ये सीरीज में फोर फाइव थ्री टू वन 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 कॉमन है उसके बाद देखिए फोर फाइव थ्री टू वन के बाद यहां पर फाइव आ रहा है देन फोर आ रहा है दैट मीन्स एक डिक्रीज होके जा रहा है उसके बाद थ्री आ रहा है तो उसके बाद क्या आएगा उसके बाद यहां पर टू आ जाएगा सो so, देखिए ऑप्शन सी में टू दे रखा है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहे थे कि कंसीडर द फाइव पीपल ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी एंड डी तो पांच लोग हैं हमारे पास उसके बाद बोल रहे थे कि ईच हैविंग डिफरेंट एज और हर एक का अलग अलग एज है देन बोल रहे थे कि ए इज यंग आर देन ओनली बी तो यहां पर हमें अरेंज करना है तो मैं यहां पर पांच प्लेस बना लेता हूं इन पांचों को अरेंज करने के लिए पहला स्टेटमेंट में हमें बोल रहे थे कि ए इज यंग आर देन ओनली बी मतलब सिर्फ ए बी से छोटा है सो so, सिर्फ ए बी से छोटा है दैट मीन्स हमें यहां पर ए रखना पड़ेगा और यहां पर बी रखना पड़ेगा क्यों क्योंकि सिर्फ ए बी से छोटा है तो अगर हम लोग यहां पर रख देते तो उस केस में ए सिर्फ बी से छोटा नहीं होगा बी के ऊपर और तीन लोग हम लोग बैठा सकते हैं दैट मीन्स यहां पर इस तरह से हम लोग नहीं लिख सकते सो so, यहां पर था ए इज यंगर देन ओनली बी ए सिर्फ बी से छोटा है तो यहां पर हम लोगों ने इस तरह से अरेंज कर लिया उसके बाद बोल रहे थे कि C इज ओल्ड आर देन डी मतलब C D से क्या है बड़ा है सो so, C D से बड़ा है एंड D इज नॉट यंगेस्ट D छोटा सबसे छोटा नहीं है अब देखिए फ्रेंड्स 
दो केस हो सकता है एक तो सी डी से बड़ा है दैट मीन सी डी इस तरह से हो सकता है या फिर सी डी इस तरह से हो सकता है तो ये दो केस हो सकता है और यहां पर ये केस को हम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है देखिए डी यंगस्ट हो रहा है सबसे छोटा हो रहा है तो इस केस को हम लोग नहीं लिख सकते तो यहां पर हम लोगों को किस केस को लेना है इस केस को लेना है तो सी यहां पर आ जाएगा और डी यहां पर आ जाएगा तो सी डी ए भी आ गया बाकी कौन रह गया बाकी हमारे पास ई रह गया तो यहां पर हम लोगों को ई बैठाना है तो ई यहां पर बैठा के हम लोगों ने ये अरेन्ज कर दिया अब सवाल क्या पूछ रहा है देखिए हु एमोंग्स्ट द फॉलोइंग आर ओल्डर देन सी मतलब इनमें से कौन कौन सी से बड़ा है देखिए यहां पर सी है और सी से बड़ा क्या क्या कौन कौन है बी है ए है तो यहां पर हमारे पास आंसर आ जाएगा ओनली ए एंड बी और ओनली ए एंड बी ऑप्शन ए में दे रखा है तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और मेरे ख्याल से आप लोगों को इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर को सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में हमें दे रखा है कि इफ द रेशियो ऑफ द साम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स बी सेवेंटीन इज टू थर्टीन हुच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स मतलब दो नंबर का साम और उन दो नंबर का डिफरेंस का रेशियो अगर सेवनटीन इज टू थर्टीन हो तो उन दो नंबर का रेशियो कितना होगा तो so, मैं उन दो नंबर को मान लेता हूं एक्स और वाई एक्स और वाई दो नंबर मान लेता हूं तो अब यहां पर कहा जा रहा है एक्स प्लस और x माइनस वाई का रेशियो कितना दे रखा है सेवनटीन बाई थर्टीन साम और डिफरेंस का रेशियो हमें दे रखा है देखिए सेवनटीन इज टू थर्टीन तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया एक्स प्लस वाई वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू सेवनटीन बाई थर्टीन अभी यहां पर आप कंपोनेंट दो डिविडेंट दो लगा के कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस करके भी कर सकते हैं तो क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए थर्टीन एक्स प्लस थर्टीन वाई इज इक्वल टू सेवनटीन एक्स माइनस सेवनटीन वाई सो दिस इंप्लाइज 13x तो यहां पर 17x को आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सेवनटीन एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवनटीन वाई माइनस थर्टीन वाई सो दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 13x एक्स माइनस सेवनटीन एक्स ये हो जाएगा आपका माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आपका माइनस सेवनटीन वाई माइनस थर्टीन वाई ये हो जाएगा आपका माइनस थर्टी वाई सो यहां पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा सो एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू थर्टी डिवाइडेड बाई फोर तो यहां पर आप टू से कैंसिल करके तो ये फिफ्टीन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टू तो फाइनली देखिए दे आर फोर एक्स इज टू वाई यहां पर हमारे पास आ रहा है फिफ्टीन इज टू टू तो देखिए ऑप्शन बी में दे रखा है फिफ्टीन इज टू टू तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव को सोल्व करते हैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है तो देखिए इसमें आपका डिरेक्शन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखिए तो मैं डिरेक्शन का क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे डिरेक्शन का क्वेश्चन करने के लिए आप हमेशा राइट साइड में इस तरह से बना लीजिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप आराम से सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए मैं सोल्यूशन शुरू करता हूं देखिए बोल रहे देखिए पॉइंट बी इज थ्री मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए मतलब बी तीन मीटर नॉर्थ की तरफ ए से तीन मीटर दूर नॉर्थ की तरफ है ठीक है सो बी तीन मीटर दूर ए से तीन मीटर दूर है नॉर्थ की तरफ उसके बाद बोल रहा है देखिए तो ये तीन मीटर है उसके बाद बोल रहे देखिए पॉइंट सी इज थ्री मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी तो वेस्ट मतलब इस तरफ सो so, देखिए पॉइंट सी इज थ्री मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी तो पॉइंट बी यहां पर है तो पॉइंट सी तीन मीटर दूर है बी से तो यहां पर हम लोगों ने सी बैठा लिया उसके बाद बोल रहे देखिए पॉइंट डी इज फाइव मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी साउथ ऑफ पॉइंट सी तो पॉइंट डी फाइव मीटर साउथ तो यहां पर इतना तक हमारा थ्री है क्योंकि ये थ्री था उसके बाद फाइव मीटर जाना है तो और दो मीटर हम लोग यहां पर एक्स्ट्रा जाएंगे तो यहां पर हमारे पास डी हो गया ठीक है ये डी हो गया तो टोटल फाइव मीटर हो गया उसके बाद बोल रहे देखिए पॉइंट ई इज सेवन मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी तो पॉइंट डी से सेवन मीटर ईस्ट की तरफ पॉइंट ई है तो सेवन मीटर जाना है तो यहां पर इतना तक गया मतलब ये थ्री गया उसके बाद और चार यूनिट जाना है तो ये थ्री है ये और चार यूनिट जाना है तो ये फोर हो गया तो ये फोर टोटल सेवन यूनिट चला गया हम लोगों को सेवन यूनिट जाना था सेवन यूनिट जाने के बाद यहां पर हम लोगों को किसको प्लेस करना है ई को प्लेस करना है तो ई को हम लोगों ने यहां पर बैठा दिया उसके बाद बोल रहा है देखिए इन हुई ऑफ द फॉलोइंग डिरेक्शन इस पॉइंट ई विथ रेफरेंस टू द पॉइंट बी अभी सवाल ये पूछ रहा है ई का डिरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू बी किस तरफ है देखिए डिरेक्शन इस तरफ हो रहा है और इस तरफ हो रहा है दट मीन इस तरफ ये हो रहा है देखिए तो ये हो रहा है दट मीन क्या है साउथ ईस्ट है सो देखिए ऑप्शन बी में साउथ ईस्ट दे रखा है तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फाइव का करे
ये भी थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन है तो आप ध्यान से देखिएगा देखिए इसमें बोल रहा है देखिए इन ए रो ऑफ चिल्ड्रेन फेसिंग नॉर्थ ए स्टैंड फिफ्टीन फ्रॉम लेफ्ट एंड बी स्टैंड नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट उसके बाद बोल रहा है देखिए सी हु स्टैंड एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी इज सेवेंथ फ्रॉम द राइट व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन स्टैंडिंग इन द रो सो यहां पर एक रो है और ये रो का जो स्टूडेंट है जो चिल्ड्रेन है सभी चिल्ड्रेन नॉर्थ की तरफ देख के बैठ रहे हैं नॉर्थ की तरफ देख के बैठ रहे हैं अब देखिए इसमें कहा जा रहा है देखिए ए स्टैंड फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट तो ए स्टैंड फिफ्टीन फ्रॉम द लेफ्ट मतलब इस तरफ से ए का पोजिशन कितना है ए का पोजिशन फिफ्टीन थे ए का पोजिशन फिफ्टीन थे देन बी स्टैंड नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट बी स्टैंड नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट उसके बाद बोल रहे देखिए सी हु स्टैंड एग्जेक्टली बिटवीन ए एंड बी और सी क्या हो रहा है सी ए और बी का एग्जेक्टली मिडिल में बैठ रहा है एंड ये जो सी है सी का पोजीशन सेवेंथ फ्रॉम द राइट बताया जा रहा है तो हम लोग यहां पर पहले तो सी को बैठाएंगे देखिए ये नाइन्थ है तो उसके बाद टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ये फिफ्टीन हो गया So, C को हम लोगों को यहां पर बैठाना है तो एक्जेक्टली मिटिल बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा देखिए एक्जेक्टली मिटिल मिडिल बिटवीन ए एंड बी ये जो प्लेस है ये वो प्लेस हो जाएगा तो so, C हम लोगों ने यहां पर बैठा दिया और C देखिए राइट साइड से सेवेंथ पोजीशन बताया जा बताया जा रहा है C का सो so, देखिए ये सेवेंथ पोजिशन राइट साइड से दैट मीन ये सेवेंथ देन सिक्स देन फाइव देन फोर देन थ्री देन टू देन वन तो ये आपका सी का पोजिशन सेवेंथ हो गया फ्रॉम राइट साइड अभी हम लोगों को ये बताना है तो इस रो में टोटल चिल्ड्रन कितना है सो so, देखिए ये फिफ्टीन था तो मतलब लेफ्ट से ये का पोजिशन फिफ्टीन था तो इतना तक तो फिफ्टीन हो गया देन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो यहां पर इस रो में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है एटीन है तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन को देखते हैं और ये भी हाई लेवल क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो अगर आपके पास क्वेश्चन है और आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो यहां पर ईमेल आईडी दे रखा है इस ईमेल आईडी में आप जरूर सेंड कीजिए आपका क्वेश्चन चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पर कहा जा रहा है देखिए बी इज फादर ऑफ क्यू बी क्यू का फादर है सो मैं यहां पर ब्लड रिलेशन बना लेता हूं ट्री बना लेता हूं बी इज द फादर ऑफ क्यू तो मैंने इस तरह से बना लिया उसके बाद बोल रहा है देखिए बी हैज ओनली टू चिल्ड्रेन बी का सिर्फ दो चिल्ड्रेन है सो बी का सिर्फ दो चिल्ड्रेन है एक तो हो गया क्यू और दूसरा एक यहां पर आएगा ठीक है मैं इस तरह से देखे यहां पर छोड़ दिया ब्लैंक स्पेस उसके बाद बोल रहा है देखिए क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर क्यू क्या है क्यू आर का बाई है सो क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर सो क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर दैट मीन क्यू यहां पर है तो आर कहां पर आ जाएगा आर यहां पर आ जाएगा और आर क्या है क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर तो क्यू आर का ब्रदर है तो आर यहां पर आ जाएगा उसके बाद बोल रहे देखिए आर इज द डॉटर ऑफ पी आर क्या है आर पी का डॉटर है तो आर का जेंडर तो निगेटिव है और आर अगर पी का डॉटर है आर देखिए बी का भी डॉटर है तो आर पी का डॉटर है दैट मींस पी क्या हो जाएगा पी बी का वाइफ हो जाएगा क्योंकि आर भी बी का डॉटर है और पी का भी डॉटर है और बी क्या है देखिए बी का जेंडर प्लस है मतलब बी मेल है तो पी फीमेल होना चाहिए तो उस केस में पी बी का वाइफ हो जाएगा उसके बाद बोल रहे देखिए ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी ए पी का ग्रैंड डॉटर है तो ए आइडर क्यू का डॉटर है और आर का डॉटर है क्यू क्योंकि ए पी का ग्रैंड डॉटर है तो ए आइडर क्यू का ग्रैंड डॉटर है और सॉरी ए आइडर क्यू का डॉटर है और ए आईदर आर का डॉटर है हमें पता नहीं है ए ए क्यू का डॉटर है या आर का डॉटर है देखिए एस इज द फादर ऑफ ए एस इज द फादर ऑफ ए एस ए का फादर है देखिए यहां पर क्यू अगर ए यहां पर है तो क्यू ए का फादर हो रहा है और यहां पर कहा जा रहा है एस फादर ऑफ ए दैट मीन्स ए यहां पर नहीं हो सकता तो ए यहां पर रखना पड़ेगा ए यहां पर रखना पड़ेगा और इस केस में देखिए ए अगर हम लोग यहां पर रखेंगे और एस इज द फादर ऑफ ए तो एस इज द फादर ऑफ ए दैट मीन्स आर ए का मादर है तो एस यहां पर आ जाएगा और एस फादर ऑफ ए हो जाएगा ये कहा जा रहा है पूछा जा रहा है देखिए हाउ इज एस इज रिलेटेड टू क्यू तो एस क्यू का क्या है तो देखिए एस क्यू का क्या है देखिए क्यू और आर ये बाई बहन है और एस देखिए ये आर का हस्बैंड है 
तो एस क्यू का क्या हो गया ये बरादार इन लो हो गया ये बरादार इन लो हो गया तो देखिए ऑप्शन डी में दे रखा है देखिए बरादार इन लो तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों ने जो किया आप लोगों को समझ में आया होगा तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो